This call is now being recorded. Okay, good morning. Good morning, sir. Okay. <clears throat> Okay. Uh, is the slide visible? Slide is going to be done. Yes. Yes, sir. Okay, okay, okay. Okay, okay. <coughs> Okay, this is our subject, EST 100, Engineering Mechanics. Okay, we'll study. <clears throat> so, first of all, what is an engineering mechanics? What is engineering mechanics? Okay, this is basically a science. Okay, science. Um, you can see. Okay. <clears throat> Engineering mechanics. Mechanics. So this engineering mechanics, it is a branch of science which deals with the behavior of the body behavior of the body behavior of the body behavior of the body okay then it is at rest or of motion rest or of motion so actually the engineering mechanics it's actually a study of the behavior of the body at rest or of motion that means your <clears throat> body your body at the Sometimes it may be in rust, otherwise it will be in motion. Our body is motion, rust. With respect to the type, if the body, body is at that, it is not at all moving. With the change in time, then we can say it is in rust. Or if the body is moving, then we can say the body is in motion. So the basic study of the this particular body, then it is in rest or of motion. There are many uh, factors, many uh, friction or uh, any uh, many forces may be acting, etc., etc. So uh, this all study, the study, the whole study of the body under rest or motion is termed as mainly engineering mechanics. Okay. Now we can see the classification how this engineering mechanics uh, is mainly classified or what all are uh, what all are the classifications coming under the uh, topic engineering mechanics okay fine so engineering mechanics mainly it can be classified into two okay that is statics statics and Next, dynamics. So, engineering uh, mechanics may be broadly classified into statics and dynamics. So, from the name itself, we can say, what is statics? Statics is something uh, which refers to the body uh, or the study in rust. That is, 
the classification of engineering mechanics where we uh, <coughs> assume the body is in rust that is the whole study which deals with uh, the <coughs> the rust rust condition or the body is in rust we are considering the body at rust then what all forces acts or what all things may happen this all comes under the uh, topic statics now coming to dynamics dynamics as the name itself we can say it, it is a study uh, which uh, deals with the case of motion case of motion so these are the main classification so engineer mechanics mainly classified into two that is statics and dynamics the static part mainly deals with the uh, study of the behavior of body at rust and the dynamic part we uh, deal with the study of the body in motion okay now this dynamics may be again classified further classified into two that is one kinematics kinematics and then the other one is kinetics okay so the dynamics it, uh, itself dynamics means the study of uh, the body when it is in motion <coughs> it is again classified into two that is kinematics and kinetics <coughs> okay so what is kinematics kinematics is actually the study of motion or the study of the uh, particles undergoing undergoing motion when <coughs> the cause is not considered that is here in this case we are not considering the cause of motion cause is not considered such system comes under kinematics and where the cause of motion is considered is termed as kinetics so here the cause is considered cause is considered okay so this is the uh, major classification of engineering mechanics so engineering mechanics mainly classified into two what are the statics and dynamics statics deals with the uh, <clears throat> behavior of the body at rest and dynamics deals with the uh behavior of the body on motion and the dynamics again classified into two that is kinematics and kinetics and the kinetics <coughs> sorry kinematics where uh, the force or the uh, cause of uh, the motion is not considered and in the kinetics here the cause is considered these are the basic classifications now we may see some terms important terms that is uh, matter sorry matter particle and body these terms what are these terms matter particle body you will see in the <clears throat> coming uh, sessions uh, and we'll uh, give these names so we should know what is a matter or what is a particle or what is uh, referred to as a body okay first matter what is a matter matter okay <clears throat> matter is nothing but uh, it it is a particle or uh, thing it is a thing that occupies space that occupies space occupies occupies space occupies space and also possesses mass possesses mass and offers resistance offers 
resistance to external force external force so this is the matter matter nu parayumba namukku ariyam alle matter nu parayna namlu podu parayunnundu pakshe namukku idine define cheyyanad ee reethilana enganaana it is a uh, anything that occupies space occupy space possesses mass and which offers resistance to external force or external at force kodukumbo adine oppose cheyunu oppose cheyan karana avade endo undu alle adine aanu nammal matter nu parane so it is a anything which occupies space possesses mass and offers resistance to external force now the <coughs> next thing is particle particle okay so particle it's actually an, an object it has it's an object object it's an object <clears throat> which has infinitesimally small volume object which is having infinitesimally infinitesimally small volume small volume infinitesimally small volume but has mass but has mass which can be considered to be concentrated at a point concentrated at a point so this is an imaginary concept right <clears throat> it is an object or object aanu adinte pratheeda endana volume nu ornad endana ah its volume is infinitesimally small adu infinitesimally small nu ornad endana valare cheriya volume adu volume tends to zero egadesham zero ki aduthu varuna or volume ulla or object endana pratheeda it has a mass adinu or particular mass undu alle mass undu adhe pole it is assumed to be concentrated at a point appo edengil or point il concentrate cheyina reethil aayirikkum paraya appo idana namukku po oru ini angotu discuss cheyumbo ariyam it is a particle suppose a particle uh, consider a particle at a nokka parantu parayum appo avada uddheshikkunna idana it is an object which has infinitesimally small volume and has mass which is concentrated at a single point It is a particle. That's why we call it a particle. Now, in the next case, we call it a body. That's why we call it a body. So, what is a body? Body is nothing but <clears throat> it is a uh, combination of particles. That's why we call it a particle group. Body. Particles are all the same. That's a body. Such that, it has a definite shape. It has a definite shape it has a definite shape and it consists of a number of particles number of particles so this is body body no it is a uh, <clears throat> it is having a definite shape and constitute a number of particles angana varunayana body ini now this body can be classified into two types so rendu tarathil body nammal parayum one rigid body and other one is deformable or elastic body that is we can classify body as two first is rigid body rigid body next is elastic body that's elastic body Elastic body. Uh, <clears throat> in some books, uh, it is written uh, deformable bodies. Deformable bodies are not the same. Elastic bodies are not the same. Both are the same. Two different things are the same concept. Uh, <clears throat> okay. First, rigid body. Rigid body. What is rigid body? What is elastic body? What is the difference? Uh, as the name suggests, endana rigid body rigid body by the name itself we can get a get an idea that is suppose uh, you are having a 
object like this okay and you are applying a force uh, a system of forces f1 f2 f3 etc you are applying these forces and if the shape of the body remains as such that is it is not at all changing its shape then we can say the body is in uh, or the body is rigid that means and the shape maarunnilla alle for nalla oru suppose you are taking a brick brick eduthu and you are applying forces in uh, many directions so you cannot uh, you can find that uh, the shape is not at all changing alle and shape change cheyunnilla appo avada thanne ingane cut aayittu nikkunnundu alle so we can say the body is rigid anganulla objects ne namlu endu parayum rigid bodies nu parayum now if the case is with the rubber ipo oru rubber aanu namlu consider cheyyunnu varudha idhe pole oru rubber aanu consider cheyengil suppose we are giving forces uh, f4 f5 then continuation aayittu kodukunnu ennu ullu per f6 f7 etc then its shape may change shape will change so <clears throat> after applying the force these particular forces the shape changes shape changes and then uh, <clears throat> so uh, the <clears throat> the shape of the body changes appo angane change cheyunnond nammal endu parayum the body is elastic or uh, when <coughs> the force is uh, released so nammal ee kodutha force galakka nammal release cheyumbo the body regains its original shape nammal rubber inde case ile thanne alle nammal or force koduthu or particular deformation nadakunu ennittu nammal adu aa force nammal relieve cheyumbo endha sambhavikya original shape ilekku tirichu varunu alle regain regain cheyunu appo angane regain cheyunu അതായത് ഡിഫോമേഷൻ വരുന്നു അതുപോലെ റീഗെയിനിങ് ചെയ്യുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ റിജിഡ് ബോഡി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി അപ്പൊ ഇനിയും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോ ഈ തരത്തിലല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ body like this and we consider two points in the body that is be 1 and 2 okay and then we apply a force not a force a uh, system of forces like uh, f1 f2 f3 f4 etc so uh, we are considering two points in the body and applying a system of forces then if the distance between the two points changes so the distance if this distance let it be x if the distance changes that means it is a elastic body and if our deformable body if it does not change then we can say the body is rigid adayathu endana namukku nerittu ariyan pattum alle ingane or force kodukunu system of force kodukumbo endana suppose rigid anengil rigid nu parayumbo endha irikkum ee body anangathilla alle nalla katti irikkum appo angane nikkanengil ee rendu points avada thanne nikkum alle adayathu ingane thanne nikkum allade idu ingane പ്രസ് ആയി പോകില്ല അല്ലെ പ്രസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രസ് ആവാതെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്താണ് ദ ബോഡി ഈസ് റിജിഡ് അണ്ടർ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദ ബോഡി ഈസ് റിജിഡ് അതായത് എന്താണ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ പോയിന്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പോയിന്റ്സ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദ ബോഡി ഈസ് റിജിഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് വി കൺസിഡർ that changes and <clears throat> then uh, the force is uh, <clears throat> removed it regains the original distance then we can say the body is elastic 
okay so these are the classification of body so this is what is matter particle and body now we can <clears throat> see other terms such as space time motion and trajectory okay so one by one we can see first of all space so what is a space space is actually it is a region it is a <clears throat> it is a region region which extends in all the directions and contains everything in it so it is a region appa ariyam space nu arinjana endana ah namaku ellam lokathulla ella matrum undaguna evadana ee space nu arinjana concept ilana alle space ilana idu full or space ana space ilana ee veruna ella karyangalum alle matter particle and body nu arinjana ella thanam veruna evadana space ilana so it is the region which extends in all directions and contains everything in it okay next is time 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 endarna ah time nu endana it is a measure of succession of events alle ore events engane kazhinu alle itra samayathinulli kazhinu adu parayna adinana measure adine nammal parayunu itra time edukunu ennu parayunnile adana so basically it is a measure of succession of events next motion next condition ana motion okay adayade endana or body alle when the position if the position of a body uh, at the time t equal to 0 seconds adayade initially uh, if the uh, <coughs> position of the body is here and at the time t T equal to two seconds or three seconds anyway, anything, any time. At that particular time, if the position is here, then we can say with the change in time, the position also changes. So <clears throat> this change in position is termed as uh, motion. So if the body changes its position with the change in time, then we can say. the body is undergoing motion appo body motion il aanu nu parna endra artham endana samayam maarnan anusarichu adhaayidu samayathin anusarichu endana adinde or position ninde vera position ilekku maari adha nammal motion nu parayam okay now trajectory 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 what is trajectory adhaayidu ippu ivada paranju you are also be already uh, told that uh, the body changes its position from one point to another uh, x1 that it be the first point next point is x2 so there are many possibilities that is i can move along this path or it can move along this path or through this path or like this so anyway you can see the <clears throat> initial point and final point are same but it can move through different paths infinite paths the number of paths so this path is termed as the trajectory so <clears throat> the path of motion of the uh, <clears throat> body is termed as the trajectory now next we can see two terms that is in physics and all you have already learned that that is scalars and vectors scalar quantity and vector quantities scalars and vectors scalars and vectors so what is a scalar quantity and what is a vector quantity so <clears throat> you are already aware of that <clears throat> scalar quantities are one uh, which is completely defined by only magnitude that is only magnitude only magnitude magnitude and 
the vector is having both magnitude and direction right and direction so what are the examples for uh, scalar quantity main examples and then speed kodunnundo parayanare hello speed of presentation endilum undo korappillallo follow cheyan pattunnille okay 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 right essa vettunnille okay appo scalar and vector quantities appo namukku rendu annu ariya alle scalar quantity anengil it is having only magnitude and for vector quantities we are having magnitude and direction appo endanu scalar quantity de korche examples varunna main aayittu nammal padichaan already we have learned in the physics first one is mass mass then length length volume temperature time etc right temperature time etc so in this case uh, mass length volume temperature time etc we are considering only the magnitude so mass anengil endana 30 gram 30 gram nammal parayum alle 30 gram north lekku alle 30 gram south lekku endu nammal parayilla alle and also length we are saying only uh, the length of the table is 35 meters and we are not saying that uh, the length of the table is 35 meters in the upward direction or the downward direction endu nammal parayilla alle and nammal just refer cheyanu endana മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് അതിന്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ വോളിയം സിമിലർലി അല്ലെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്ര മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അല്ലെ മൂന്ന് ലിറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുണ്ട് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അല്ലെ സിമിലർലി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വി ആർ യൂസിംഗ് ഓൺലി ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് റെഫറിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ സോ ദീസ് ടേംസ് ആർ uh coming under scalar quantities now for vector quantities we can say uh, <coughs> force magnitude uh, sorry uh, force displacement velocity acceleration momentum etc these all things that is displacement displacement velocity acceleration etc these all have the direction displacement if we can say 20 meters in this particular direction or velocity we can say it is in this particular direction we are denoting by vector quantity or <coughs> vector notation acceleration also is having direction so these all uh, comes under vector quantities now terms mass force and weight okay so thodakkathile namukku ee subject like verumbo namukku korchu terms arinjirikanam adinana namme ee terms okke ippa just parayanam ini angotekkulla ella namukku endana problem karyangalana varunathu appo korchu kuda interesting aayirikum പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചാറ്റ് മെസ്സേജിൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ആ ഓക്കെ അതിനകത്ത് മറ്റേ അയച്ചതല്ലേ ഓക്കെ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാസ് ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് ഇപ്പൊ മാസ് ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് എന്താണ് മാസ് അതേപോലെ ഫോഴ്സ് എന്താണ് അതേപോലെ വെയിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ദ 
ഐഡിയ വാട്ട് ഇസ് എ മാസ് ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ലേൺ എന്താണ് മാസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾറെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ആ മാറ്ററിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നിനെ എന്നതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം കൂടുതൽ എന്താണ് മാസ് കൂടുതൽ ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ മാസ് കുറവ് അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് എ മാസ് മാസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അപ്പൊ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എന്താണ് ഗ്രാംസ് ഗ്രാംസിലേക്ക് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ കിലോഗ്രാംസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും മെയിൻലി നമ്മൾ ഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ ഫുള്ളി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇത്ര ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ഇതെന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് വിച്ച് ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് വിച്ച് ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ദ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ഓർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ഓർ ഡയറക്ഷൻ സ്പീഡ് ഓർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ബൈ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ദ സ്പീഡ് ഓർ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പീഡിനെ എന്തോ ഒരു സാധനം എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്ട് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒരു സാധനം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിന് ഫോഴ്സിന് മെനി ദർ ആർ മെനി എഫക്ട്സ് അത് ദർ ആർ സെറൻ എഫക്ട്സ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സുകൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഫോഴ്സസ് മേ കോസ് ദീസ് എഫക്ട്സ് ഫോഴ്സസ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സിന്റെ കുറച്ച് എഫക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോർ ഓഫ് മോഷൻ changes the state of changes the state of rust or motion first or motion that is the first case first effect of the force so uh, if the force is acting then uh, the first effect it is the it may change the state of rust or motion adayidu or body rust il aanu engil adine motion like convert cheyam so or body anangada irikkana appo adinathekku or force koduthu kenja adu move cheyam പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഒരു മോഷനിലുള്ള ബോഡി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ എന്താണ് ഒരു എഫക്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് റെസ്റ്റിലേക്ക് മാറാം ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് ഇത് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ നൗ ആക്സിലറേഷൻ ഓർ റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓർ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ acceleration means endana uh, rate of change of velocity velocity ada change adayidu ipo particular or 20 meter per second the body if the body is moving in
with a time frame of t equal to two seconds. T equal to uh, two seconds. Then we can say the acceleration. It is accelerated by this change. That is 20 meter per second change. That is 40 minus 20 uh, divided by the time, two seconds. <clears throat> that is 10 meter per second square. That is the acceleration. So here the velocity is increasing. And so it, uh, we can say that it is acceleration. And uh, if the case is decreasing velocity, then you can say it is retardation or negative acceleration, or it may be called as deceleration. Next, it is the third one. Third one, that is third effect. It is a change in shape, change in shape, change in shape. That is, uh, when a force is acting on a body, the uh, shape of the body may be changing. Then four. So I think the time is over. So we'll uh, so <clears throat> it may turn or rotate, turn or rotate. And final cause, it is again keep the system in equilibrium. In equilibrium, equilibrium. So these are the effects of the forces. Uh, whenever a force is acting on a body, these uh, effects may be caused. That is first one. You can <clears throat> change the state of rest or motion. Then you can give acceleration or retardation. The change in shape or it can turn the body can be turned or rotated then the final effect is uh, it can be kept in equilibrium okay so <clears throat> i think the, uh, it is a time to finish so we'll see in the next class